Vi debatterar ju också våränderingsbudgeten här idag. Och denna ändringsbudget är ju den första i sitt slag i bemärkelsen att den vilar på januariöverenskommelsen och syftar till att genomföra den politik som regeringspartierna tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och med större Vänsterpartiet har kommit överens om. Jag måste säga att det ska bli intressant att följa hur budgeten och ändringsbudgeten kommer att utveckla sig i denna mandatperiod i och med de presumtiva konfliktytor som torde finnas mellan dessa partier. Men än så länge så tycker jag mig åtminstone i detta budgetdokument inte kunna urskilja några större intressekonflikter utan kan konstatera att socialismen och socialliberalismen går hand i hand friktionsfritt. Den ändringsbudget sticker också ut i ett annat avseende. I normala fall innehåller en ändringsbudget bara utgiftsförändringar men här går man även fram med ändringar avseende statens inkomster. Det handlar bland annat om återförd flygskatt och höjd kemikalieskatt. Gemensamt för dessa är att de är flera i raden av kreativa lösningar i den beskattningsjakt som bedrivs på medborgare och företag i Sverige. Det har en 30 procent skattehöjning av den så kallade kemikalieskatten. I praktiken är detta dock en skatt på hemelektronik och vitvaror så är mer korrekt benämning på den vore elektronikskatt eller vitvaruskatt. En vitvaruskatt som innebär ett hårt slag mot konsumenter och handel eftersom denna skattehöjning kommer få genomslag på pris till kund vilket naturligtvis ger konsumenterna all anledning att välja bort svenska företag till fördel för utländsk näthandel. Resultatet blir ett försämrat företagsklimat och förlorade arbetstillfällen. Vad det än är regeringen vill uppnå med denna skatt så lär det förbi en väl bevarad statshemlighet. Men jag tänker att håller man på tillräckligt länge så finns det snart inget kvar att beskatta i Sverige. Men det gör det, tydligen. Kläder och skor. Vitvaruskattehöjningen har inte ens hunnit passera riksdagen innan man vill utöka den till att även gälla kläder och skor. Ovanpå konsumtionsskatten. Och så här håller man på. Ingenting är någonsin tillräckligt. Frågan är bara vad man ska beskatta härnäst. Fru talman, min poäng är att även om det finns saklig grund för att vara kritisk till dessa skatter så finns en annan, i min mening, viktigare dimension i denna diskussion. Det råder en diskrepans i det här landet mellan vad man betalar i skatt och vad man får tillbaks. Och den frustrationen har det svenska folket ett uttryck för, inte minst genom bensinupproret som samlat nästan 700 000 svenskar i en och samma Facebookgrupp. Och det är lätt att förstå frustrationen. När politiker i denna kammare gör bensinen till lyxvara och sjukhussängar till en bristvara. Vi har förtydliga en sak. Svenskarna är inte skattrötta på grund av ett av världens högsta skattetryck. Eller världens högsta marginalskatter. Svenskarna är trötta på att inte få vad man betalat för. Sverige är landet med flest hemlösa av alla nordiska länder. Vi har också det största antalet fattigpensionärer. Sverige är tillmär det land med flest hemlösa fattigpensionärer i Norden. Matkör har blivit en realitet. Sverige har nu en av Europas längsta vårdkör. Självmordstalen bland unga ökar. Cancersjuka dör i väntan på operation. Kvinnor tvingas föda bak i bilen på de nedstängda BB. Polisen går på knäna. Förorterna brinner. Kriminella avrättar folk på öppen gata. Som man nu ska beskatta elektronik. Beskatta kläder. Bensin. Sjukvård, sparande, så är det minsta man kan begära att man tar dessa problem på allvar. Att ge polismyndigheten och brottsoffermyndigheten en kvarts miljard mindre i denna budget är inte att ta det på allvar. Nedskärningar på äldreomsorg och psykiatri är inte att ta det på allvar. Ställ sig satsningar på regeringskansliet, nystartsjobb och solceller i denna ändringsbudget. Svenska folket lever upp till sin del av samhällskontraktet. Det är dags att regeringen börjar göra detsamma. Tack så mycket.